Tema današnjeg videoklipa je predstavljanje mogućih kandidata za novi višenamenski borbini avion u Srpskom ratnom vazduhoplostvu kao zamena za MIGOE 29 u verziji SM koji se moraju prizemljiti oko 2030. godine. Predsjednik Srbije je 11. decembra ove godine prilikom posete centru kopnene vojske u Nišu na konferenciji za štampu naoveo više zanimljivih smernica za opremanje vojske Srbije u okviru plana petogodišnjeg opremanja vojske Srbije. Taj plan se odnosi na period od 2022. do 2027. godine i projektuje na kom nivou snage i sposobnosti će biti vojska Srbije sa kojom ćemo biti zadovoljni mislići pre svega na one koji su odgovorni za to. Kako je predsjednik izjavio od 2023. do 2025. godine se očekuju strahovita pojačanja sa pretpostakom da se to pre svega odnosi na pojačanja u novoj vojnoj tehnici, a manje u ljudstvu uči nedostatak postoje sve veći problem jer se vojska Srbije ubrzano modernizuje, a sve više nedostaje kadra koji bi tom tehnikom i rukovao. U svom izlaganju je naveo da je 14 lovaca MiG-29 nedovoljno i da nam je sada u Srbiji potrebno dva puta po 12 lovaca po mišljenju struke, odnosno dve eskadrile višenamenskih borbenih aviona. Tada je istakao i da je potrebno pojačanje lovačko-bombarderske avijacije u Srpskom ratnom vazduhoplovstvu. S obzirom na sve navedeno, predstavit ću vam najizglednije kandidate višenamenskih borbenih aviona koji bi zamenuli MIGOE 29 najkasnije do 2030. godine, kada će početi proces njihovog povlačenja iz upotrebe. Na petom mestu je kineski višenamenski borbeni avion kojeg još nazivaju kineski F-16, a to je Chengdu J-10. J-10 je jednomotorni višenamenski borbeni avion koji može da funkcioniš u svim vremenskim uslovima. Ima digitalni fly-by-wire sistem komandi i aerodinamičku šemu sa delta krilima i kanarima, a trenutni korisnici ovog borbenog aviona su Kina i Pakistan. Aktuelna varijanta je J-10 sa kineskim radarom sa aktivnim elektronskim skiniranjem i raketama vazduh-vazduh PL-10 sa IC samonavodjenjem za blisku vazdušnu borbu do meta do 20 km i PL-15 sa aktivnim radarskim samonavodjenjem za borbu sa ciljima u vazduhu van vizualnog kontakta do meta do 145 km u izvoznoj varijanti. Pakistan je nabavio izvoznu varijantu ovog aviona u količini od oko 50 ovih borbenih aviona koje nose oznaku J-10CE ili FC-20E i pretpostavlja se da košta od 35 do 45 miliona dolara po aparatu i predstavlja odličnu kupovinu u smislu odnosa cene i taktičko-tehničkih karakteristika ovog borbenog aviona. Varijanta J-10B je prikazana na aeromitingu u Žuhaju sa domaćim motorom VS-10B sa vektorisanim potiskom koji avionu daje super manervabilnost, ali i ova varijanta J-10 uređena samo kao demonstrator novih tehnologija. Inače, varijanta J-10B je također opremljena kineskim radarom sa aktivnim radarskim skiniranjem, novim usisnikom vazduha bez rampe, novim optoelektrovskim nišanskim sistemom IRSAT sa laserskim daljinomerom, novim sistemom upozorenja na pretnje iz vazduha i sa zemlje, ali i sa sovjetskim motorom ALO 31 FN koji koristi familiju aviona Su-27 i Su-30. Na četvrtom mjestu je MiG-35 koji je prodat u varijanti MiG-29M M2 Alžiru i Egiptu. Ova varijanta MiG-29 koja je kasnije preimenovana u MiG-35 je nuđena iz Srbije 2012. godine, a ugovor za nabavku 12 aparata je trebao biti potpisan 2013. godine, ali se od cijelog posla odustalo. Ova verzija borbenog aviona je na nivou američkog F-16 Block 50 52 jer i dalje koristi radar sa pasivnim elektronskim skeniranjem ŽUK-M i radar ŽUK-A AM sa aktivnim elektronskim skiniranjem još uvijek nije u upotrebi i serijskoj proizvodnji. Otkriva ciljeve u vazduhu veličine lovca na daljinama do 120 km u vazduhu i koristi rakete vazduh-vazduh sa aktivnim radarskim samonavodjenjem R-77 do meta do 80 km u osnovnoj varijanti, 110 km u varijanti R-77-1 ili RVV-SD 
koju za sada koriste samo borbeni avioni vazdušno-kosmičkih snaga Rusije, a u planu je korišćenje rakete R-77M, dometo do 200 km, ali tek kada se MiG-35 opremi sa radarom Žuk AM koji može da isprati domet nove rakete. Nema steltu sobine kao ni kineski J-10 i predstavlja više namenski borbeni avion četvrte i po generacije jer ne posjeduje ništa od ključnih performansi borbenog aviona pete generacije kao što su super manervabilnost, super krstarenje, steltu sobine itd. Cena MiG-35 u trenutnoj eksportnoj verziji, odnosno MiG-29M M2, je oko 30 do 35 miliona dolara. Cena novog MiG-35S je oko 40 miliona dolara opremljenog sa Žuk M radarom sa pasivnim elektronskim skeniranjem, a sa novim elektronskim sistemima pete generacije, većim krilom sa pet podvesnih tačaka, većim vertikalcima i radarom sa elektronskim skeniranjem, košta će oko 50 miliona dolara. Na trećem mestu je novi kineski višenamijski borbini avion pete generacije Shenyang J31 ili izvozne oznake FC31. Projekat ovog kineskog stealth lovca pete generacije svoje prvo predstavljanje imao još pre 10 godina, a njegov prvi prototip je poletao je sledeće 2012. godine. Ove godine je izrađen još samo jedan unapređeni primjerak aviona, a sudbina nevidljivog kineskog lovca već godinama predstavlja enigmu za poznavalce vojne tehnologije. Prema izveštaju Pentagona o razvoju kineske vojne tehnologije FC-31 bi trebalo da bude moderni lovac pete generacije namenjen mornaričkoj avijaciji. Za sada koristi dva ruska RD-93 motora potiska po 8,5 tonom u režimu frsaža. Ovoj motor predstavlja verziju dobro poznatog turboventilatorskog motora RD-33 sa MiG-29, namenjenog za jednomotorne borbene avione kao što je JF-17. Kasnije bi trebalo da dobije kineski motore VS-13VE, potiska po 10 tona svaki u režimu forsaža. Treba da nosi do 8 tona ubojnih sredstava i to 2 tone na potkrivnim nosačima i 6 tona u unutrašnjim spremnicima za naružanje. Od raketa vazduh-vazduh će nositi IC samonavođene rakete PL-10 do meta do 20 km za bliski vazdušni boj, aktivno radarski samonavođene PL-15 do meta do 145 km, PL-12 s aktivnim radarski samonavođenjem Pandana američkoj Amram raketi do meta do 100 km, a u perspektivi i raketu PL-21 dugog do meta do 400 km sa ramjet motorom i aktivnim radarskim samonavodjenjem koje treba da se lansira iz unutrašnjeg spremnika. Borbeni radijus J-31 bi trebao da bude oko 1200 km, a maksimalna poletna težina neće prelaziti 25 tona. Pošto avion nije ušao u serijsku proizvodnju, teško je pretpostaviti koja bi mu bila cena za izvoz, ali pošto se radi o dvomotornom borbenu avionom pete generacije, Malo je verovatno da bi bila manje od 50 miliona dolara po aparatu. Na drugom mestu je francuski višenamenski borbini avion četvrti i po generacije da su Rafal. Kako je na nedavno održano vazduhoplovno sajmu u Dubaju, delegacija Srpskog ministarstva odbrane i ratnog vazduhoplostova i protiv vazduhoplovne odbrane posjetila štand kompanije da su proizvođača Rafala Uveliko su počele nagađanja da je sledeći višenamijski borbeni avion koji će zameniti MiG-29 SM u srpskom ratnom vazduhoplostu u stvari da su Rafala. S obzirom da je predsjednik Srbije tokom posete centru kopnene vojske Srbije u Nišu izjavio da za helikoptere imamo dovoljno pilota, ali da vlada nedostatak pilota aviona i da moramo da šaljemo nove pilote na obuku Rusku federaciju i na to je nadovezao do sada nikad ranije pominjanu mogućnost ili ako uzimamo avione sa neke druge strane, u neku drugu zemlju. Ova izjava predsjednika Srbije se može staviti u kontekst raspitivanja o cenama i uslovima na tržištu za nabavku potpuno novog ili polovnog tipa višenamijskog borbenog aviona. Kada sve izrečeno i urađeno od strane državnog vrha saberemo, dolazimo do zaključka da bi za nabavku novog borbenog aviona za srpsko ratno vazduhoplostvo Prvi izbor bio da so Rafal. 
Kompanija DASO je pouzdani partner u pruženju servisnih uslugu u održavanju aviona i bile bi moguće i zajedničke vežbe sa francuskim ratnim vazduhoplostom, kao i mogućnost daljeg širenja industrijske i vojne kooperacije koje idu na ruku da se ovaj posao u narednom periodu i realizuje. Jedina nepoznanica bi bila cena koja je prema rečima predsjednika za svo strano naružanje skače iz dana u dan, ali se pouzdano zna da ona ne bi bila mala i da bi zavisila od broja kupljenih aviona, da li novih ili polovnih aktualne verzije F3R ili nove verzije F4 i 1 od sledeće 2022. godine ili verzije F4 i 2 koja će se proizvoditi počevo od 2027. godine. Cena samog aviona Rafal na svetskom tržištu se kreće od 92 do 133 miliona evra, a cena polovnog aviona je za oko 50% manja, ali je i to previše za državu kao što je Srbija. Treba napomenuti da cena sata leta na Rafalu košta od 14.000 do 16.500 evra, a cena leta na MiG-29 6.500 američkih dolara, pa je sasvim jasno da ako se kupe Rafali za srpsko ratno vazuhoplovstvo, Troškovi za održavanje i letenje na ovim avionima koštati bar 50 miliona evra godišnje, a gde su još troškovi novog naružanja, preobuki tehničkog i pilotskog kadra, rezervni delovi, ispitna oprema, simulatori leta, prilagođavanje infrastrukture na batajnici za korišćenje ovih borbenih aviona itd. Više o samim karakteristikama ovog višenamijskog borbenog aviona u varijanti koju je kupila Hrvatska za HRZ, U poređenju sa srpskim migovima 29 verzije SM možete pogledati u mom videoklipu klikom na link u gornjem desnom uglu. Na mestu broj 1 je novi ruski višenamenski borbeni avion 5. generacije Su-75 koji je tek na početku konstruktorskih ispitivanja. Završetak projekta i prvi serijski primjerak će po izjavama predstavnika ruskog koncerna Rosteh biti do 2026. godine kada se očekuje započinjanje njegove serijske proizvodnje, a najkasnije je do 2027. godine. Da li će to tako i biti pokazat će vreme jer dvomotorni višenamenski borbeni avion 5. generacije Su-57 je imao prvi let još januara 2010. godine a tek 2025. godine treba da dobije za njega predviđene motore radnog naziva iz Delije 30, kad će postići predviđene taktičko-tehničke karakteristike koje su bile postavljene na početku njegovog razvoja. Uzimajući u obzir da će Su-75 preuzeti većinu sistema sa Su-57, kao i motor koji Su-57 trenutno koristi AL-41 F1, Onda se može prihvatiti predviđanje OAK korporacije da bi ovaj stealth borbini avion bio razvijen i zreo za serijsku proizvodnju za 5 do 6 godina. Kao šlag na tortu Rusi navode cenu samog borbenog aviona Su-75 od nestvarno niskih 25 do 30 miliona američkih dolara, a za te pare se danas može kupiti laki kineski višenamijski borbini avion UF-17 koji Kina prodaje Pakistan u afričkim zemljama i čak ga ne koristi u svojoj avijaciji. Ovaj jednomotorni stealth avion prema rečima ruskih konstruktora će se prodavati kao Alva i planiraju da prodaju 300 ovih borbenih aviona u 15 godina od početka njegove proizvodnje. Ako bi stvarno Rusi prodavali Su-75 po toj ceni, Srbija bi mogla za milijardu dolara da kupi dve eskadrile Su-75 sa sve naružanjem, obukom i rezervnim delovima, a za uzvrat bi dobila višenamijski borbeni avion pete generacije i partnera u vidu OAK korporacije koja sad ujedinjuje sve ruske vazduhoplovne konstrukcijone biroje. Više u karakteristikama novog stealth Suhoja Su-75 u poređenju sa MiG-35S možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ovog videa. A koji su po vama najbolji višenamijski borbeni avioni današnjici kojima bi mogli da zamenimo postojeći MiG-29 SM u srpskom ratnom vazduhoplostvu i kako bi ih rangirali od najlošijeg do najboljeg?